the channel my name is Samir I'm a second year MBBS student and this video is all about how to ace first prof MBBS in last 3 months last 3 months reh gaye ho aur aapko samajh na aa rahi ho ki ab prof ki preparation kahan se start karni hai aur kaise karni hai so this video is for you guys let me clear maine ye video aise hi hawa mein hi bana li i have talked to most of my friends from different reputed colleges of pakistan और डिस्टिंगशन होल्डर्स से लेकर एवरेज स्टूडेंट्स तक और एक्चुअली उन स्टूडेंट्स तक जिन्होंने लास्ट थ्री मंथ्स में ड्रॉप पास किया है उन तक सबसे मैंने बात की है उनसे मैंने उनकी ओपिनियंस ली हैं और अपना एक्सपीरियंस इन सबको कंपाइल करके ये मैंने वीडियो बनाई है एंड आई होप दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू गाइस एंड ट्रस्ट मी सारी नहीं तो कुछ बातें सुन लो आई कैन बेट दे विल हेल्प तो यार जब ड्रॉप में लास्ट थ्री मंथ्स रह जाए तो तीन कैटेगरीज के लोग एक वो जिन्होंने सब साथ साथ पढ़ा होता है जिन्हें टीटे कहते हैं टॉपिक्स कहते हैं जिन्होंने लाइक लेक्चर्स साथ साथ दिए होते हैं टेस्ट भी सारे पास किए होते हैं सेकेंड वो होते हैं जिन्होंने टेस्ट कुछ हद तक पास किए होते हैं बट एजिस में पास होते हैं साथ साथ कुछ नहीं पढ़ा होता सिर्फ टेस्ट पास होते हैं और तीसरे जिन्हें अपनी सब्जेक्ट्स की बुक्स के नाम भी नहीं आते होते आई मीन मोस्ट ऑफ यू तो यार आई एम वेट दिस वीडियो इन सच अ वे दैट इट्स बेनिफिशियल टू ऑल दीज थ्री कैटेगरीज एंड लिसन आप इस स्टेज पे हो कि आप पढ़ना तो पढ़ेगा यू कैन इजीली डू इट इस उम्मीद के साथ पढ़ो आई कैन बेट आपके उनसे भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ा होगा सारे टेस्ट पास किए होंगे तो अगर अब आपने करना कैसे ये सब उसके लिए नाउ लेट स्टार्ट आपने अपना सिलेबस हार्ड कॉपी पे लेना है इस तरह और इस सिलेबस को आई मीन दिस इज दिलेबस को फर्स्ट प्रॉफ एम बी बी एस आई मीन ये यू एच एस का सिलेबस है यू एच एस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में से है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज का सिलेबस आपने लेना है और उस सिलेबस पे उसका टॉस लिखना है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ये आपको ये बताता है कि कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये सारी उस पर लिख लेनी है जैसे मैंने ये लिखी हुई है इसके अलावा आपने फिजियो बायोकेम सबका देख लेना है इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतना इंपॉर्टेंट होता है तो दिस इज अ वे टू स्टार्ट उसके बाद हमने स्केड्यूल बनाना है लाइक वी गॉट थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स मीन्स नाइन्टी डेज और नाइन्टी डेज में हमने डेज डिवाइड करने बिटवीन आर सब्जेक्ट इनमें फर्स्ट थर्टी डेज आपने देने एनाटमी को उसके बाद आपने नेक्स्ट ट्वेंटी डेज देने हैं फिजियो को और अगले बीस दिन आपने देने हैं बायो और जो लास्ट ट्वेंटी डेज होंगे उसमें हम रिवाइज करेंगे एंड विल प्रिपेयर एनाटमी फॉर आर फर्स्ट प्रॉब्लम वन थिंग आई वन से इज के दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप ऐसे ही स्केड्यूल बनाओ अब ये आप पे डिपेंड करता है आपकी किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कितनी है लेट सपोज आपकी फिजियो की प्रिपरेशन या एनाटमी की प्रिपरेशन ज्यादा है तो तो आप अकॉर्डिंगली डेज की डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस ला सकते हो आपकी अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग नाउ लेट स्टार्ट विद एनाटमी थर्टी डेज में से ट्वेंटी डेज आपने देने हैं ग्रॉस एनाटमी ग्रॉस एनाटमी में आपने सेवन डेज देने हैं अपर लिम को अपर लिम एक बार सात दिनों में आपने करना है इसके बाद एट डेज देने हैं आपने लोअर लिम को अलॉन्ग विद इट सिविलियन लाइक सिक्स डेज में लोअर लिम पूरा करना है उसके बाद दो दिनों में उसको रिवाइज करना है आई नो सिक्स डेज में लोअर लिम बहुत ज्यादा लगता है बट आपको इसमें दिन में दस से बारह घंटे देने पड़ेंगे इसके अलावा आपने फॉरेक्स के लिए फाइव डेज रखे हैं मैंने फाइव डेज में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले करनी है लाइक लंग्स हार्ट पूरा एक्सेट्रा और बाकियों के इंपॉर्टेंट यूक्यूज थॉरेक्स में आप ट्राई करना कि ज्यादा यूक्यूज करो पूरा थॉरेक्स करने का कोई खास फायदा होता नहीं है क्योंकि इट्स नॉट डेट इंपॉर्टेंट इसके अलावा रॉस के बीस दिनों के बाद आपने हेम्प्रियो बनाना है हेम्प्रियो आपके पास डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आपको खुद ही रीड करनी पड़ेगी और आई डोंट थिंक कि आप रीड करो तो एम्प्रियो समझ ना आए एम्प्रियो इज एक्सट्रीमली इजी मुझे तो बहुत इजी लगी थी मैंने पांच दिनों में पूरी एम्प्रियो कर ली थी फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम तो आई गेस आप लोगों के लिए भी हो चार दिन आपने देने हैं जनरल एम्प्रियो को जिसमें थ्री डेज आपने एक बार पढ़ना है और फोर्थ डे भी आपने रिवाइज करनी है 
उसके बाद आपने रेज देने सोशल एमपीओ उसके बाद आती है जनरल एनाटमी जनरल एनाटमी में आपने दो दिन उसको देने हैं उसमें आपने मसल्स जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू वाले चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह कहते हैं क्योंकि मोस्टली यूट्यूब और एमस्टूज इसी में से आते हैं इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको आपने बस एक बार रीड कर लेना है ताकि एमस्टूज अच्छी तरह हो जाए अब वेन इट कम्स टू हिस्ट्रो उसके लिए हमारे पास दो दिन रहे उनमें आपने सिर्फ डिफोरे की समरीज रीड करनी है फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो कि डिफोरे क्या है डिफोरे इज अ बुक अबाउट हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजी में आई I मीन mean, आपके पास पूरी हिस्सो पढ़ने का आप टाइम नहीं है इनकेस आपके पास आपने पहले हिस्सो पढ़ी हुई है तो आप उसको अकॉर्डिंगली सेट करके रख सकते हो बट दिस इज फॉर दोज जिन्होंने हिस्टो पूरा साल नहीं पढ़ी जिन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा पूरा साल उन लोगों के लिए दो दिन आप सिर्फ डिफोरे की समरीज रीड करो और एनाटमी की जो थर्टी डेज हैं उनमें से रोज आपने आधा घंटा निकाल लेना है एक हिस्टो की डायग्राम और उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स याद करने के लिए आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है दो बार और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स याद करने हैं उसके दो या तीन होते हैं हर डायग्राम के और फर्स्ट ईयर की डायग्राम हिस्टो की बहुत आसान है एज कम्पेयर टू सेकेंड ईयर और ईजिली हो जाएंगी इसमें आपकी थर्टी डेज में अनाटमी ईजिली हो जाएगी एक और टिप है जो मैं देना चाहता हूँ जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक बीडीसी से जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि रेडियल अलग है रेडियल आर्टरी पहले वो स्टार्ट करेंगे आर्म में अलग फोर आर्म में अलग हैंड में अलग मैं एग्जाम्पल दे रहा तो आपने इस तरह नहीं पढ़ना आपने अपेंडिक्स से पढ़ना है ये बीडीसी में एंड में अपेंडिक्स में लिखा हुआ है ये कि आर्टरी और नर्व एक सारी एक साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक उनका कोर्स लिखा हुआ है तो आप भी वहां से पढ़ो और उनकी जितने ज्यादा विजुअलाइज करोगे जितना ज्यादा आपको आइडिया होगा कि हाथ पे कहाँ जा रही है कहाँ मूव कर रही है रेडियल आर्टरी है रेडियल नर्व है कोई भी नर्व आर्टरी तब आपको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा इसी तरह आर्टरीज के साथ आप उनके एनेस्टमोसिस पढ़ो और ये आपने एक ही दिन करना फॉर एग्जाम्पल आप आर्टरीज कर रहे हो एक दिन सारे अपन इनकी उनके साथ उनके एनेस्टमोसिस करो अगर आप नर्व कर रहे हो तो उनके साथ उनके मसल्स करो नर्व के कोर्सेज ब्रांचेस और सारे मसल्स एक साथ तो इससे ये फायदा होगा कि आप आए अपने जब मसल्स करोगे कोई क्लिनिकल आएगा तो वो आप क्लिनिकल सिनारी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नेक्स्ट पोज आपको पता है कि ये नर्व है इस मसल को इनोवेट करती है तो ये उसका एक्शन होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप इस तरह पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लिनिकल सिनेरियो समझ आना शुरू हो जाएंगे एक्सपोज कोई क्लिनिकल वो पूछता है कि मिड शेफ या रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस पे एक फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से एल्बो पे एक्सटेंशन नहीं हो रही तो बताओ कौन सी नर्व डैमेज होगी और राइटेड स्कॉर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है क्लिनिकल सिनेरियो बन के जब आपको आइडिया होगा कि यहाँ से कौन सी नर्व गुजर रही है रेडियल नर्व है रेडियल ग्रूव से गुजरती है इसके अलावा एक्सटेंशन कौन से मसल्स कराते हैं ट्राइसेप कराता है ट्राइसेप को कौन सी नर्व इनोवेट करती है रेडियल नर्व इनोवेट करती है उसके कॉर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको आती होगी तो आप इजिली क्लिनिकल सिनेरियो भी समझ जाओगे और आप बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन को आंसर करने की भी आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी और एक और चीज ये है कि आपने ज्यादा कहानियां नहीं छोड़नी होती हैं है उसमें खास तौर पर एनहेपी में आप टू दी पॉइंट आंसर लिखो आपको मार्क्स को मिल जाएंगे इसी तरह अपन के आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ज्यादा अच्छी तरह करने हैं जैसे फोर एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके अलावा लोअर लिम में भी इस फ्रंट ऑफ फाइव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें ज्यादा यू क्यूज है जिसमें ज्यादा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होते हैं उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है ताकि ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो और आपके ज्यादा चांसेस हो पास होने नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी के लिए जो सबसे बड़ा ब्लेंडेड लोग करते हैं वो ये है कि या तो वो सारा शॉर्ट बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो लॉन्ग बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा होता है जब वो 20 दिनों में लॉन्ग बुक से करने की कोशिश करेंगे उनसे मोस्ट प्रोबली नहीं होना तो फिजियो के लिए हम स्मार्टली रखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी फिजियो स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने करना है ब्लड ब्लड को आपने चार दिन देने हैं और एक दिन उसके उसमें रिविजन और ड्यूटी उसका रखना है आई मीन चार दिन आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना है और फिफ्थ डे उसकी रिविजन करनी है ब्लड को आपने चार दिनों में गाइडेंस से करना है और उसके बाद आपने करना है नर्वर मसल नर्वर मसल इवन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आई मीन नाइनटीन मार्क्स का नर्वर मसल आई विल रिकमेंड करना सारा गाइडेंस है बट इजीली तीन दिनों में हो जाता है और रिविजन भी उसकी हो जाती है क्योंकि नर्वर मसल इज अ थिंग आपने बहुत बार पढ़ी होती है एफ एस ए लेवल्स का आपका नॉलेज सारा उसको ही रिवाइज कर रहा होता है ये थोड़ी सी नई चीजें बाकी नर्वर मसल के लिए तीन दिन आपने करना है और सारा गाइडेंस से करना है उसके बाद कार्डियो वेस्कुलर
बाकी चैप्टर इलेवन आपने कहना है फिर दो से और जो चैप्टर नंबर ट्वेल्व है आई गेस दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट और उसमें से कुछ नहीं आता यू एस के सिलेबस में एटलीस्ट उसको आप बेशक मिस कराना चाहो तो करा सकते हो नाउ इफ यू टॉक अबाउट सर्कुलेशन तो सर्कुलेशन आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट सर्कुलेशन इतना ज्यादा बड़ा है कि वो गाइडेंस से किया ही नहीं जा सकता क्योंकि दो दिन का सिर्फ गैप होता है आपके क्रॉप के दिन में और उसे पिछले क्रॉप में तो दो दिन में इतना ज्यादा करना गाइडेंस से बहुत मुश्किल आप फिर दो से पूरा सर्कुलेशन कर सकते हो और यूट्यूब पर बहुत फोकस रखना उसके बाद रेस्पायरेशन करना है रेस्पायरेशन अगर आपने किया हुआ है तो गाइडन से कर लो नहीं तो अगर आप दास में कर रहे हो तो यू कैन डू रेस्पायरेशन फ्रॉम फिर फिर दो से तीन दिनों में इजिली रेस्पायरेशन हो सकता है और बहुत अच्छी तरह हो सकता है यूट्यूब आप बेशक गाइडेंस से कर लो बट ट्राई करना के हो जाए उसके बाद सेल बॉडी टेम्परेचर स्किन एंड ऑल अदर जो स्कूबा डाइविंग ये सारे माइनर्स हैं अगर आप दिन में बारह घंटे दो तो इजीली दो दिनों में हो जाए उसके बाद अब आपके पास 16 डेज हो गए फिजियो के फोर डेज रहते हैं उन फोर डेज में अब आपने क्या करना फोर डेज में आपने फर्स्ट डे आपने करने हैं ब्लड के सारे यूट्यूब सेकेंड डे आपने करने हैं नर्वल मसल के यूट्यूब डिवाइस थर्ड डे आपने करने हैं सीवीएस के यूट्यूब डिवाइस और उनके सारे एमसीक्यूज भी देख लेने हैं आपने उसके बाद आपने रेस्पायरेशन सेल और बाकी माइनस के यूट्यूब देख लेने फोर्थ डे पे तो आपके ट्वेंटी डेज में फिजियो का ये स्केड्यूल है इनमें आप एमसीक्यूज भी देख सकते हो पास पेपर से पर अगर आपको फिजियो ऐसे समझ ना आ रही हो तो लेक्चर्स आई मीन आपके पास उतना टाइम नहीं होगा बट अगर आपने देखने भी हो तो आई विल रिकमेंड लेक्चर्स ऑफ एम बी एस आई मीन मैं वैसे जरूरी रिकमेंड ना करता अगर पूरी बुक को आपने अच्छी तरह करना होता बट इन केस आप रिविजन कर रहे हो तो उसके रिविजन के लिए लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं एम बी एस मेडिकल लेक्चर्स आप उसके लेक्चर्स देख सकते हो उसने बड़ी शॉर्टली बीस मिनट में एक एक चैप्टर खत्म किया हुआ है लास्ट में अगर आप प्रिपेरेशन कर रहे हो या रिविजन कर रहे हो तो दीज आर वेरी गुड लेक्चर्स मैंने वो अपने प्रॉफ के बाइबल्स में पढ़े थे एंड आई फाउंड इम वेरी बेनिफिशियल उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायो बायोकेम में आई मीन सिलेबस इसका उतना ज्यादा लगता है नहीं बट इसका सिलेबस अच्छा खासा है अब हम स्टार्ट करेंगे वाइटामिन से वाइटामिन आपने करने हैं लिपिन कॉर्ड से उसका पूरा चैप्टर है थ्री डेज में आपने वाइटामिन कंप्लीट करने हैं उसके बाद थ्री डेज आपने देने हैं काब्स को और थ्री डेज देने हैं लिपिड्स को और काब्स और लिपिड आप चाहो तो सत्या से कर लो वरना मैंने हमारे एलमी के अपने नोट्स हैं तो मैंने अपने कॉलेज के नोट से ही कर लिए थे उसके बाद आपने टू डेज देने हैं और पोर्टफाइयाज को ये भी आपने लिपिन कॉर्ड से उसके बाद आपने टू डेज देने हैं एंजाइम्स को और थ्री डेज देने हैं प्रोटीन्स को प्रोटीन बहुत स्कैटर्ड है आई मीन अमाइनो एसिड्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सत्या से टेबल्स कर दो और बाकी प्रोटीन्स के पहले तीन चैप्टर्स हैं आई गेस सेकंड थर्ड फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको किसी तरह थ्री डेज में खत्म करने की आपने कोशिश करनी है उसके बाद टू डेज आपके जो रह गए उसमें आपने न्यूट्रीशन ओबेसिटी और न्यूक्लियोटाइड्स इन सबको खत्म करने की कोशिश करनी यार ऑनेस्टली फर्स्ट एड की बायो कैंप में सारी बेसिक चीजें हैं और इजीली याद हो जाती तो ट्राई करना जो आखिरी दो दिन बचेंगे उनमें आप यूट्यूब और एम सी क्यूज वगैरह रिवाइज कर लेना सारे चैप्टर्स के और इजीली आपसे हो जाएंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ट्वेंटी डेज तो यार ये जो ट्वेंटी डेज है दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज और इन दिनों में अगर सही तरह इनको यूटिलाईज ना किया जाए तो अच्छे खासे थ्रू आउट द ईयर पढ़ने वाले टीटे भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं सो यू गाइस नीड टू यूटिलाइज दिस डेज इन अ गुड वे और मैं बताता हूँ कि आपने इनको कैसे यूटिलाइज करना है अब इन रिवीन डेज में आपने बीस दिनों में एनेटमी दो बार यूज करना है क्योंकि एनेटमी वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्स आती हैं। तो एनेटमी में हमने ज्यादा फोकस रखना है इसमें आपने थ्री डेज देने अपर दिन को इनमें आप यूट्यूब को ज्यादा फोकस करोगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा अच्छे रखोगे क्लिनिकल्स पे भी खास फोकस रखना थ्री डेज अपर लिम थ्री डेज लोअर लिम टू डेज थॉरेक्स फोर डेज एम्ब्रियो एंड वन डे जी एंड टू डेज हिस्टो हिस्टो के जो दो दिन होंगे उनमें एक दिन में आपने डिफोरे वाली सम्रीज रिवाइज करनी है और दूसरे दिन आपने सारी डायग्राम्स दोबारा ड्रॉ करके रिवाइज करनी है आई गेस थर्टी फोर्टी डायग्राम्स है फर्स्ट डेयर की एंड देर रेली इजी इजिली हो जाती है उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी अच्छी तरह करना हिस्टो का क्वेश्चन भी ताकि आपका अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाए उसके बाद आपके पास रह गए लास्ट फाइव डेज उन्हें आपने एक दिन अपर लिम उसके यूट्यूब करने हैं लोअर लिम उसके यूट्यूब थोरेक्स एंड इट्स यूट्यूब उसके बाद फोर्थ डे आपने एम्ब्रियो करनी है और फाइनल डे आपने हिस्टो और जीए रिवाइज करनी है एंड 
इट्स द डे अब आपका अगले दिन अनाडमी का ऑफ ऑफ होगा एंड इनशाला आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अगर आपने मेरे सारे पॉइंट्स को सुना है और उनको अच्छी तरह फॉलो किया उसके बाद आपका अनाडमी का प्रॉफ हो गया और इनशाला बहुत अच्छा हो गया तो आप वापिस आओगे तो दैट द पॉइंट जहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अब हमारी क्लास वापिस आए थे अनाडमी का प्रॉफ दे तो हम लोग बड़े चीज हो गए थे की मेन चीज गुजर गई है सबसे ज्यादा सिलेबस अनाडमी का होता है इसलिए मुझे गुजर जाए तो इंसान बड़ा हल्का फील कर रहा था फिजियो कुछ नहीं है बट फिजियो में सिर्फ दो दिन होते हैं एटमी आपने 20 दिन दोबारा रिवाइज किया फिजियो को दो दिन रिवाइज दो दिन लगेंगे रिवाइज करने में तो आपने वापस आके या तो सो जाओ दो घंटे या आप ब्लड खत्म करो फर्स्ट डे आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट डे जारी हो गया अगले दिन आपने नर्वन मसल आर्ट और सर्कुलेशन उसके बाद आपने थर्ड डे जो रिवीन करनी है उसमें रेस्पायरेशन सेल्स बोर्ड स्किन वगैरह और थर्मल रेगुलेशन इन सब ये सारे माइनर्स आपने थर्ड डे करने हैं और लास्ट नाइट आप आपने रात को 12 बजे से पहले तक तीन चार घंटे सारी रिवीन करनी है और बहुत जल्दी देखना पड़ता है इसमें सिर्फ यूट्यूब पे फोकस हो सकता है और इन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा उसके बाद आप फिजियो का प्रॉफ लेट फोर्स दे के वापिस आ गए और वो भी आपका बहुत अच्छा हो गया तो उसके बाद आपने करना है बायो कैम स्टार्ट यानी जब आप प्रॉफ दे के हारे हो गए उस दिन आपने करने हैं वाइटमिन एंड मिनरल्स अगले दिन आपने करने हैं लिपिड सेल एसिड और हीम और फारियाज ये एक ही दिन में आपने सारा करने की कोशिश करनी है उसके बाद आपने करना है डे थ्री पे कार्ब्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम्स और डे फोर पे आपने प्रोटीन और बाकी सब रिवाइज करना है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना इन आपका बायो कैम का प्रॉफ भी पास हो जाएगा और एक और चीज जो कि बहुत स्टूडेंट्स वहाँ प्रॉफ में जाने से पहले बड़ा पैनिक हो रहे होते हैं उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होता है वो ये है कि वो सोचते हैं इतना सारा सिलेबस है भूल गया तो यार भूलता नहीं आई मीन मैं भी जब गया था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि एनाडमी में क्या होगा इतने क्रॉस हिस्टो एम्ब्रियो एंड ऑल दैट स्टफ वो सारा मेरे माइंड में मिक्स हो रहा था तो वहाँ पे जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होते लेट्स फोर्स आपके पास क्यूबिटल फोर्स आया तो आप उसकी बाउंड्रीज बताओगे आप सिर्फ क्यूबिटल फोर्स के बारे में सोचोगे पूरा आपको अपर लिम लोअर लिम या पूरी ग्रॉस आपके माइंड में नहीं होगी आपके माइंड में सिर्फ वो क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाता है वहाँ पे और एंड में मैं ये कहूंगा थ्री मंथ्स आर द गेम ब्रो अगर आपने इन थ्री मंथ्स में अच्छा पढ़ लिया तो यू कैन डू वर्ल्ड आपके नेक्स्ट सिक्स मंथ्स बहुत अच्छे जाएंगे अगर आपने इन थ्री मंथ्स में प्रोकास्टिनेट किया तो उस दिन से डरो जब रिजल्ट वाले दिन सारे आपके फ्रेंड्स अपना डे इंजॉय कर रहे होंगे अपने डिप्रेस्ड रूम में पड़े हो गए तो आई मीन दीज आर वेरी हार्श वर्ड्स बट टेक देम एज मोटिवेशन नॉट एज अर्स ऑफ डिप्रेशन सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस एंड मेरा भी प्रॉफ आने लगा है मैंने भी अभी सिलेबस ले लिया अपने सेकेंड ईयर का और मैं टॉस उस पर लिख रहा हूँ एंड आई एम प्रोबेबली स्टार्टिंग माई प्रॉप प्रिपरेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक सो पहले भी दुआ करना एंड एंड इन शाह मेरी भी दुआ है और so much for watching guys see you in the next one you got to focus on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you got to work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah